अब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे मानव शरीर एक उत्कृष्ट कृति है यानी मास्टर पीस ऑफ इंजीनियरिंग कभी कभी लोग कहते हैं यह मानव शरीर कहीं ना बनाया गया अद्भुत मशीन है मशीन जैसा ही मानव शरीर अनेक व्यवस्थाओं यानी सिस्टम्स के द्वारा निर्मित है हर एक व्यवस्था विशेष काम करता है लेकिन सब मिलजुल कर शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाते हैं इसे मशीन से तुलना किया जा सकता है फिर भी यह मशीन से भी बढ़कर होता है यह जो कार्य करेगा वे मशीन नहीं कर सकता है उदाहरण के लिए मानव शरीर बड़ा होता है यह मुसीबतों में अपने आप मरम्मत कर सकता है जो मशीन नहीं कर पाता हर दिन हर पल सोते हुए समय में भी हमारा शरीर व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी सिस्टम्स अंतर शब्द यानी हमेशा से काम करते हैं जैसे हार्ट लंग्स किडनीज शरीर के अनेक अंग लगातार काम करते रहते हैं सत्तर साल के आदमी के हाथ ने उनके जीवन में लगभग 1740 लाख लीटर रक्त पंप किया होगा शरीर को काम करने के लिए शक्ति चाहिए कार जैसा मशीन को पेट्रोल से शक्ति मिलती है अपने शरीर को काम करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी खाना और ऑक्सीजन के द्वारा हमें यह शक्ति मिलती है हमें पता है कि बढ़ने या काम करने के लिए जो शक्ति जरूरी है वह खाने से मिलती है हम जो खाना खाते हैं क्या वह सीधा इस्तेमाल होकर शक्ति देता है या उसे किसी प्रक्रिया यानी इस्तेमाल करने से पहले बदलने के द्वारा शक्ति देती है डाइजेस्टिव सिस्टम आहार को पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स में बदलता है जिसे शरीर के हर एक अंग इस्तेमाल कर सकते हैं यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ बाहर निकालने को भी जिम्मेदार है विस्तार में देखने से आहार शरीर के अंदर लाने उसे पचाने जरूरी पोषक पदार्थों को अंतर्लीन करना और व्यर्थ जो शरीर में जरूरत नहीं है उसे बहिष्करण करने वाली प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम है तो यह हजम हुआ आहार या अंतर्लीन हुआ पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कैसे सब अंगों तक पहुंचता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के सब अंगों तक पहुंचाता है यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ यानी वेस्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंचाता है इस तरह से अंतर्लीन यानी अब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स को शरीर में बांटने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करना होता है हमें सांस लेना क्यों जरूरी है जीने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए वातावरण से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है इस प्रक्रिया में सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर फेफड़े तक ले जाता है यह ऑक्सीजन रक्त में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने पर बाहर निकलता है हम सदा सांस लेते रहते हैं इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम लगातार काम करता है आप नाक और मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं लेकिन फेफड़े मुख्य अवयव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलता है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बहुत सीधा है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना हमारे शरीर में अनेक सिस्टम्स हैं इनमें से किसके अधीन में हम काम करते हैं नर्वस सिस्टम हमारा सब काम नियंत्रण करता है शरीर का सभी सिस्टम्स लगा रहने पर यह ध्यान रखता है हम सब कुछ इसके नियंत्रण से ही करते हैं यानी सोचना निर्णय लेना याद रखना सीखना स्वयं होने कार्य जैसे मांसपेशियों का हिलना यानी वॉलेंट्री एक्शंस अनैच्छिक कार्य यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे सांस लेना हार्ट का पंपिंग आदि 
शरीर जीवित रहने के लिए अनेक कार्य करता है और इन कामों से व्यर्थ पदार्थ भी बनता है ऐसे तैयार हुआ व्यर्थ पदार्थ रसायन होने के कारण जहरीले होते हैं इन्हें वैसे ही शरीर में छोड़ने से गंभीर रूप में तकलीफ होती है और हमें मौत भी हो सकती है यह वेस्ट कौन निकालता है वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी व्यर्थ पदार्थ निकालता है तब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम आहार में से पचाया नहीं हुआ वेस्ट निकालता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रक्त को छान कर उसमें व्यर्थ निकालकर शुद्ध करता है इसमें किडनी एक विशेष अवयव है जिसका प्रत्येक फिल्टर रक्त को छान कर उसमें से व्यर्थ यूरिया से यूरिन बनाता है यूरिन ब्लैडर में जमा होता है इस प्रक्रिया में सारे कलुषित रक्त को छानने के लिए किडनी लगभग 45 मिनट काम करता है अब स्केलेटल सिस्टम की बारी है बड़ों में 206 हड्डियों से बनी हुई बनावट यानी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं स्केलेटल सिस्टम शरीर को आकार और आधार देता है यह शरीर के अंदर के कोमल अंगों यानी हार्ट लंग्स किडनीज ब्रेन आदि की रक्षा करता है स्केलेटन हिलना या दौड़ना हम भूत प्रेत भयावह फिल्मों में देखते हैं क्या वास्तव में कंकाल यानी स्केलेटन चल सकते हैं आपको क्या लगता है हमारे शरीर को शक्ति और सौष्टव देने में स्केलेटन का विशेष काम है लेकिन हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने का काम शरीर के अन्य अंग मांसपेशियाँ करती हैं मांसपेशियों के बिना हम नहीं हिल सकते हमारे शरीर में बहुत बड़ा और छोटा मांसपेशियाँ हैं यानी मसल्स पैर में हुए मजबूत मसल्स जिसे हम कूदने समय उपयोग करते हैं और आंखें छपकने के लिए काम आने वाली बहुत छोटी मसल्स तक कभी भी हम चलते हैं तब हमें मांसपेशियों का उपयोग करना होता है अंत में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी है नाम से ही यह पता चलता है कि यह नया प्राणी बनाने में और जीव जाति जारी रखने के लिए ताकि जीवन जाति कम नहीं होती हमने क्या सीखा हर एक सिस्टम प्रत्येक कार्य करता है लेकिन शरीर में कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब सिस्टम्स अंतरस्पर्ध और समन्वय यानी इंटरकनेक्टेड और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं प्राणी में सब सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं इसका साधारण उदाहरण सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच संबंध है रक्त शरीर में बहते समय आखिर ऑक्सीजन से मिलना चाहिए इसे लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है इस प्रकार सब सिस्टम्स मिलजुल कर एक साथ काम करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ तेज और काम करने लायक बनता है